Ten sezon nie rozpoczął się we Wrocławiu zgodnie z oczekiwaniem. Gimbasket przegrywał mecz za meczem, nie radził sobie z rywalami i presją. Miał momenty dobre, ale w decydujących fragmentach meczów rywale w błyskawicznym tempie budowali przewagę i okazywali się zespołami dużo lepszymi. Tym razem było inaczej, choć emocji w starciu z Tarnowią także nie brakowało. Mecz dla obu drużyn rozpoczął się od ciekawych starć ofensywnych. I jedni i drudzy wręcz imponowali skutecznością. Po pierwszych 10 minutach gospodarze prowadzili 28 do 23. W drugiej kwarcie nasi zagrali na na podobnym poziomie w ataku, ale uszczelnili defensywę i ten element, jak się okazało, był kluczowy. Pozwolili rywalom na zdobycie 17 punktów, sami rzucili o 8 oczek więcej do przerwy, więc Gimbasket wydawało się zbudował dość bezpieczną przewagę. Niestety w trzeciej kwarcie wróciły kibicom wszystkie demony. Nie oglądaliśmy jakby tych samych koszykarzy. To przyjezdni prezentowali się solidnie i pokazali, że w tym spotkaniu jeszcze nie złożyli broni. Wygrali kwartę 20 do 12 i mocno zbliżyli się do ekipy Roberta Kościuka. Na nieco ponad dwie minuty przed końcową syreną całego spotkania Gimbasket miał jeszcze ledwie pięć oczek więcej. Finisz już na szczęście należał do Wrocławian. Trafili Gałczyński, Chwastyk, Zubik, Rogoziński i ostatecznie podopieczni Roberta Kościuka mogli świętować pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Duża w tym zasługa syna, trenera Macieja. Zdobył 23 punkty i był liderem zespołu. Wrocławianie są klasyfikowani w tej chwili na trzecim od końca miejscu w tabeli drugiej ligi.